新来的？嗯，今天刚入职。啊，哪儿的人呢？云南。哟，我一看你啊，长得就像那边小姑娘，这又清秀又水灵啊。我跟你说啊，我在你们云南的昆明啊，工作过好几家五星级酒店，认识很多熟人，有需要帮忙，随时找我啊。谢谢厨师长。<笑>好好干！快点，快点，来，快点，来！十二牛装好了吗？好了，快快快！好，上！我就住在你宿舍隔壁单元三零二单间。关我什么事儿？你运气可真不好，你才来两天就被盯上了。我要告诉领班。嘘。你以为领班是什么好人呢？他跟厨师长是一伙的。之前我们有女服务员反抗，结果呢，要么就被扣工资了，要么就被赶走了。我们要是被开除了，他们根本就不在乎。厨师长能被开除吗？那你们怎么不报警啊？怎么报警啊？警察来了，什么都查不到的。后厨摄像头就是他们装的，哪能动手？他们最清楚。对啊，之前我们也报过警，但是没有证据。小雪，你听我一句劝：如果厨师长让你一个人去材料间的话，你千万不要去。就这里啊，有摄像头，顾客都看得到，他还能收敛一点。但材料间没装摄像头。领班和厨师长也是过分，专挑外地女孩欺负人家，在本地没有亲戚朋友。小雅，嘘。小雪啊，还在忙啊？还有一点没收拾完。走，交给小雅，我开车送你回宿舍。用不着，我自己走回去就行。走嘛，我开车送你。不用，谢谢您。客气啥？正好送路。厨师长，你要是再这样，我就报警了。哎，对对，我我怎么了？你报警啊？啊？我不就是顺路送你吗？我告诉你啊，千万别多想啊。酒店最讨厌别人闹事儿了，容易被开除。被开除的人不一定是我。一。哎。这个梅姨啊，真是苦命。咖啡馆没人，她一个人撑着，今天差点晕过去呢。梅姨比你们岁数都大，这么折腾肯定不行。她怎么不招人呢？说来也奇怪啊，那个小雪走了以后，梅姨就横竖不提招人的事了。别怪妈妈，咱不能一直总拖着人家姑娘，她得走她的路，对吧
你能帮我个忙吗？哎。处长，要不我跟他一起擦吧？不用，这是他自己的活，让他自己干。小雪，你给我听好了啊，从今天开始，各处各的，油渍污渍都给我清理干净。你要是发现有半点油性，这个月工资全部扣光。好。后厨的人刚走，不知道你带的东西带了吗？太好了，走。门锁了，我走之前把这窗户打开了。哎，小雪，小雪，下来，用不着这么麻烦，你就告诉我他们家在哪儿，我过去就揍他一顿就完了。用不着，要是把他留在这儿，不知道得祸害多少姑娘呢。必须斩草除根，走。哎哎，你慢慢慢慢点，慢点。身手不错啊你，哎呀，幸好当时我妈脑袋一热买这么一个，要不然现在我都不知道去哪儿买监控去。那我找你算找对了，明天我就把他引到这个材料间，让他原形毕露。全程我就在外边守着，他要敢对你动手动脚，我进来就是一顿揍。不用，你明天该干嘛干嘛去，我能搞定。我跟你说啊，就这种人，就是欠揍，揍一顿，什么毛病都治好了。千万别！你要是把他给打了，警察就该找你了。我现在本来就够麻烦了，你就放心，等着我的好消息吧。谢谢你帮忙啊，那我先回宿舍了，你也早点回家吧。哎哎，你确定你明天一点问题都没有吗？没问题，你放心吧。哎，小雪。路上注意安全啊，慢点骑。到了，给我发微信。我走了，拜拜，拜拜。哎妈，我今儿不回家了啊。我住直播间了，怎么样啊？还能坚持吗？厨师长，这个油太重了。重了？那你就跟我服个软，道个歉，我立马叫朋友去擦。我错了，厨师长。哎，这就对了，这个态度就好啊。可乐，把手里的包放下，跟我去一趟材料间。走吧、啊只要我看好的徒弟，我才会多说他几句。你混了别人，我连理都不理。厨师长，我没怪您。哎，这就对了。其实你的前途啊，是很光明的。小雪，你第一天来饭店的时候，我就特别喜欢你。唯一的问题啊，就是你不太懂事儿，还太年轻。厨师长，您有什么话您就直说吧。我这个人笨，您要是绕着说，我听不懂。我就喜欢你这种小丫头，有个性还聪明。好，那我就直接说了。明天，你搬到我的宿舍来，和我一起住。我那是单间，比你那集体宿舍好多了。最关键，还有一个独立浴室，不是？您是厨师长。我只是一个服务员，我和您一块住有点违规吧
那没事，不贵啊，没问题啊。我告诉你，你先搬过来，我到时候和你的领班去说。下个月让你转正，下下个月我让你领班给你涨工资。其实哥哥还是很会照顾人的。厨师长，我跟您一起住会被别人说闲话的。谁呀、啊？他敢？哼！不是哥哥吹牛啊，这个饭店卖的就是我的厨艺，别说你们领班了。就连饭店的老板，他都得看着我的面子，不敢得罪我。要是有人敢瞎说八道的话，我分分钟让他滚蛋。这不是性骚扰吗？哪有这么欺负人的？怎么没人管呢？报警！哎呀！哎呀！哎呀！小雪，你放心，哥哥会对你好的，会对你负责任的，以后还会好好教你。啊、朱市长，肯定不会吃亏呀、啊。您不要这样。没事，以后会慢慢习惯的啊。小、啊、姐。你谁呀、啊？敢他妈藏在这儿！我给你。你谁呀、啊？不尖叫，我就真一直睡下去了。哎，那你就真落入魔掌了，哥。还说救我呢，你倒睡得挺踏实啊。我睡得踏实，我现在除了鼻子疼，我浑身都疼。哎，这是我人生第一次在那么小的空间里边蜷着睡觉。<笑>哎，你刚才尖叫那声可以啊，直接叫到嗨 C 了啊。<笑>明轩，谢谢你。嗨，你别跟我客气。哎，那你接下来什么打算呀？我呀，接着找工作呗，我有手有脚的，怕什么？你要是有时间啊，赶紧回欧顺咖啡馆看看去。前两天梅姨都累倒了。先生，对不起，这里不可以食用外带食品。我倒想在你这儿买，你也得有啊，是不是？先生，这味道影响到其他客人了。哪儿啊？没有啊。哎，我的拿铁好了没有？请稍等。如果你一定要吃，请出去吃。哎呀，好了好了好了，我吃快一点行了吧？不可以，先生，请出去吃。我这有没有在你这儿消费？我消费的钱包不包括坐在这里的钱？你凭什么赶我走？先生，哎哎，不是你管他干嘛呀？你干点正事儿，赶紧去做咖啡。我都等了多久了？要是着急，去超市买速溶咖啡。哎，不是你怎么说话呢？你忙不过来跟我有什么关系？你一个老太婆连人都不顾一个，你忙不过来那是你活该。我看你是想钱想疯了，你，你们俩出去，我不伺候了，可以吧？我是消费者，上帝，你什么态度啊你？我不需要你这样的上帝，我不是奴才。我要投诉你，我现在就在网上给你差评，我看谁还敢来你们这儿。随便，不要你为自己有几个喝咖啡的钱，就在这儿为所欲为。好，算你厉害，你给我等着。您好，我是这个店的服务员。我刚才有事儿出去了一趟，有什么能帮到您的吗？你们老板娘要把我的臭豆腐给扔了，这是我自个儿花钱买的。哎
。哎，我点的餐能不能上了？我点的咖啡能不能上了？你们就是这么对待顾客的？顾客就是上帝。先生，顾客是上帝，但上帝是最有耐心的。麻烦你稍微等一会儿。我也爱吃臭豆腐，和您一样。我想您刚才一定是太想吃了，没忍住吧？我看您的样子，西装革履的，一定是个知书达理的人。您一定也知道，在咖啡馆里吃臭豆腐，就跟穿着睡衣拖鞋去开会一样不合适。您觉得呢？消消气儿，吃个口香糖吧。一定有更重要的事情在等着你。不好意思，让您久等了。您需要什么？哎，我都做了二十分钟了，我点的餐能不能上？您点的是一份草莓松饼，外加一杯拿铁。不要奶啊！不加奶的话，你应该点美式。那你就少加一点啊！没见过吗？我在英国都是这么喝的。我告诉你，如果味道不对，我给你差评。还有，我点的餐必须十分钟之内上齐，不然也是差评。五分钟，超过一秒，我给您算免单。但如果五分钟之内我给您上齐了，麻烦您跟我们店长道个歉。好。拿铁，什么？拿铁啊，这是最简单的咖啡馆英语。你嘲笑我？五分钟到了。对不起。快喝咖啡吧，不然要凉了。一定用这个肘部、臂部托住孩子的颈椎和腰椎部分啊！这只手轻轻的托住孩子的小屁股，放也是这样。哎，一、二、三、四，两只手上下这样交叉啊！这是被动操，这手一定中间有一个空心啊，这样慢慢的从下往上这样轻轻的拍。房间还没打扫，我说过的，我最受不了服务生邋遢，还不快回去整理房间。是，梅姨。我们的田野，美丽的田野，碧绿的河水，流过。像起伏的海面，我们的天。奶奶，这是什么歌呀、啊？这么好听啊！这是奶奶年轻时候的歌。叫什么名字啊？我们的田野。很安静，很优美。坐下，奶奶教你。我们的田野，我们的田野，美丽的田野，美丽的田野。哦，但是我们看他们很大哦。哦
，对啊，就是这样。然后这个好搞笑、哦，<笑>这个穿的这个穿的真好玩。啊、哦，我好想拍这种啊。那个男哎，这个这个绿的也很搞笑。<笑>对不起二位，你们能不能声音轻一点？有人在看书呢。哦，抱歉抱歉抱歉,抱歉，谢谢。小雪，就你是内装、嗯。买单之前，如果一直保持安静，就奖励他们两张咖啡券，告诉他们。是对他们知错就改的奖励。好嘞。不过梅姨，您不是说不弄什么乱七八糟的优惠券吗？干嘛不用啊？现在家家都在搞团购，咱们得跟上市场。再说，你看，这几天生意多好啊！哎，那你现在敢开梅姨的玩笑了？没有没有，我这是佩服您有经济头脑。少来这套，我还没糊涂呢。干活，<笑>好哎呀，哎呀，你吓我一跳！哎呀，你还吓了我一跳呢！我怎么睡着了？继续，继续。哎，咱都累成这样了，要不今天歇一天不弄了？那哪行啊！我给自己安排工作量的，不完成工作哪能收工啊？你还给自己定了工作量啊？哎呀，这不是自找压力吗？哎，要不咱们弄一乌龟回来？弄什么乌龟呀、啊？还得准备好多家伙事儿。再说了，这个绣完以后能卖二十万。哎呦，二十万呢、啊？哎，哎呀，你看你把自己折腾成什么样了？身体搭进去啊，他五十万都不值当呢。那不行不行，哪有半途而废的道理呀、啊？我要发扬我年轻的时候一不怕苦、二不怕死的精神，拿下这个山头。韩总，这几次公关活动呢都是硬仗，打好了我们就可以翻身，你得支持我们。你包总监的策划活动，啊，我能不鼎力支持吗？快给我打住吧！我发现了，你们公司的风气就是被你带坏的，上梁不正下梁歪。又给我扣帽子，我怎么了？这段时间我发现了，你们公司的员工做事毫无原则。老板说什么就是什么，见风使舵，溜须拍马，简直就像个后宫。没那么严重嘛，他们也就是表面上客气客气罢了。就算是这样，你觉得正常吗？一个表面上你好我好的公司，氛围是很危险的。那公司需要每个员工独立思考，需要争论，需要不同意见，勾心斗角可不叫竞争啊。还有，我必须提醒你。你每次开会，员工专拣你爱听的说，这可不是什么好事儿。你失去了听到真话的可能。我终于明白，你离开上一家公司的原因了。啊，你想开除我？可以啊。我可没那个意思啊。你以为我请你来入职，是因为我妈跟宋阿姨是好朋友吗？不是，是因为我看中了你的性格。好好的制止我这公司的毛病，以后你发现什么问题，及时告诉我，让我怎么配合都行。谭总，我知道您呢，平时日理万机，但也应该抽出点时间微服私访啊，多跟基层员工聊聊天儿，听听真话。你看看销售部上个季度离职多少人？好的，包总监，您教训。您教育的是我，这哪是教育啊！我在为公司好。哎，这说话的语气怎么像我妈呀？你以为敌
没出发了是吧？好，我儿子马上就到，手里拿着红色的购物袋就是他。明轩，明轩，什么事儿啊？没你事儿。明轩。唱越剧还是挺管用的，明轩啊，楼下有个红色的购物袋，拿去咖啡馆交给梅姨。什么东西啊？冰糖和炼乳，梅姨等着急用呢。您干嘛不自己去啊？您不是一天跑十趟咖啡馆吗？呃，跳舞的时候要给扭了一下。那您怎么不去啊？我怕你妈担心我看着梅姨。老不正经的，天天看越剧，男欢女爱的，看得花心不脸的。我真服你们了，这大周末就不能让人好好休息吗？你哪天不是过周末呀？夜郎飘下歌林，彭明轩，回去。哎，小雪，你回来了？我昨天就回来了。那你回来怎么跟我说一声啊？昨天回来的晚，事情又多，我就没来得及告诉你。梅姨，哎，明轩，你歇会儿吧，我来收拾。哎，梅姨，这是我妈让我给您带的冰糖还有炼乳。赵阿姨买这些干嘛呀？店里都有啊。<笑>你妈妈就是太热心了，代我谢谢她。哎，没事，梅姨。今天还是喝拉提。啊，对，拉提。拉提。<笑>你看你啊，兜兜转转，最后还是回到这儿了。早知道今天当初还不如不走呢。其实也没什么不好的呀。忘了告诉你，那个厨师长和领班都被开除了。是吗？你看，我要是不兜这么一圈，也不会有坏人被惩罚、好人被保护的经历啊。嗯，也是。不过啊，这事儿就有那么一点点遗憾。你说我当时要没睡着，这事儿就完美了，倍儿伟大。<笑>你鼻子没事儿啊？我、哦、没事儿，就他那两下子能把我怎么着？又开始吹。哎，我妈要是没让我送东西来，我还不知道你回来了呢。赵阿姨买这些干嘛？咖啡馆都有啊。不知道啊，而且她让我送过来的时候，美滋滋的，俩眼冒光，生怕我来晚了。不知道有什么阴谋？什么阴谋呢？要是不让你送东西，你怎么能喝上拉蒂呢？<笑>谢谢美女。欢迎光临，请问喝点什么？一杯柚子茶，谢谢。好，等会儿。哎，我明白了，我明白了。你说我妈这人真有意思啊，她明明就是想让我来见你，还不好意思说，绕这么大一班子。啊？嗯，你确定？我确定，她特别要面子。我怎么觉得不太可能？赵阿姨这态度转换的也太快了吧！他这人就这样，我还不了解他，绝对没错。嗯。喂，啊，徐爸爸，见上了吗？可能啊，我早就让他去了。他没在咖啡馆吗？哦，呃，你不用着急，我马上打电话问问。九家投资人还想让我回去工作，说要给我涨薪升职，我拒绝了。说真的，兜了这么一圈，我还是觉得只有这儿才干得踏实。我妈他们也说，说只有你在的时候才有家的感觉。我也觉得。每天要是见不到四位阿姨，就好像缺点什么似的
，喂，妈，我到了呀，见着了呀，当然见着了，那感觉是非常的不错呀，啊，妈，你看你绕这么一大圈子，又让我送奶又送糖的，合着您给我安排相亲啊，真是我妈，行，那我不跟您说了啊，我们接着聊吧，哎，拜拜啊。这不聊上了吗？你看我妈这人真有意思啊！这平常说话大大咧咧的，这种时候那么含蓄，就直接跟我说同意咱俩在一起不就完了吗？啊，真是的！黄明轩，其实这段时间我挺感谢你的，你一直这么真诚的帮我。没想到在这个陌生的城市里，还能交到像你这样的朋友。可是，你对我越好，我就越觉得对不起你。我给不了你想要的，你明白吗？明白，我我都明白。我其实帮你呀、啊。照顾你，那都是我发自内心的，我不求回报。你能把我当朋友，我就已经很知足了。谢谢你，你配得上更好的女孩。我想过很多遍，你也知道，大海走了，我的爱情也死了。我想。我大概这辈子都不会再爱了。其实我以前也觉得自己不会再爱了，可是后面的事谁能猜得到啊？就像我也不知道能遇到你，小雪，我不会给你压力，也不会劝你，我就想这么陪着你，陪着你一起怀念大海。以后，你守着你们的爱情，我守着咱们的友情，好不好？谢谢你，黄明轩。你就是黄明轩？啊，对啊，您是哪位？那你妈有没有让你拿一个红色的购物袋来？拿了。我是你的相亲对象。相亲？对啊。万恶的相亲！我爸在公园的相亲角留了我的信息，你妈留了你的，他俩就撮合把我们往一块赶。合着我妈让我来送东西，是真的给我安排相亲了？你看，我就说赵阿姨不会变得这么快的。那你们先聊，我干活去了。你等会儿，小妹妹，听我解释啊。朋友，但是我爸妈不同意，非要我来相亲。那咱们这真是同病相怜啊！不过我刚刚听见你们对话了，真的超感动的。一个痴情的少女和一个默默守护的男孩，你们这就是偶像剧啊！而且还发生在我身边，我决定得努力的坚持下去，坚持和我爱的人在一起。嗯，黄明轩，你有你喜欢的女孩。我也有我爱的男孩，正好，咱们攻守同盟吧，这样咱们就都解脱了。啊，从今天起我们就结盟了，黄明轩，以后咱俩就互相打掩护，勇敢追求真爱。停，保持住啊。
，手掌要翻过来。对，你很好。下来，肩膀太硬了，要放松。手掌要这样，伸出去，有种无限延展的感觉。哎，林老师，您的手怎么了？啊，我刚去买化妆品，我试了一下眼影的颜色，没什么事儿。对，这样，就这样啊。造型一定要定住，动作一步到位。哎，小徐爸爸，哎，我儿子说他真的见到小徐了呀。哦。哦哦哦，呃，他们聊的好就好呀。啊，过奖了，你女儿也很优秀的嘛。嗯，那就让年轻人好好聊吧，我们保持联系啊。嗯。哒哒哒，滴嘟嘟，咚的滴嘟咚。你给谁打电话呢？未来的清洁工。什么什么什么？天大的喜事啊！我给黄明轩介绍了个对象，谈的挺好的。那个女孩的爸爸也来电话说，基本算是牵手成功。不会吧？怎么不会啊？我告诉你啊，别看那些年轻人不婚不婚的，那是他们没看上对眼的。哎，都是二三十岁的姑娘小伙了，你想想，他们看上对眼的，能不动心思，能不心花怒放吗？抬脚。建议你啊，还是少掺和年轻人的事。上次教训还不深刻呀？我跟你说啊，我这都是为了儿子好。再说人黄明轩，不是跟人已经谈上了吗？你放心，我看上的，保准没错。我觉得呀、啊，根本没可能。不信咱们走着瞧。哼，走着瞧。涂满粮，扫我们的二维码，关注公众号，哎，就可以注册成我们的会员了，一分钱洗衣，而且不限种类。大家瞧一瞧，看一看，瞧一瞧，看一看了，新用户一分钱洗衣。大家瞧一瞧，看一看，直接扫码就行吗？啊，是。对，您扫码注册了会员就可以了。一分钱，我给您洗三件衣服。哎，给您拿一个。俊俊，你刚刚吃完饭，吃了那么多，撑不撑？不撑、啊。你怎么现在那么能吃了？披萨好吃吗？好吃。那俊俊，去妈妈办公室休息一会儿，或者直接做作业好不好？可是妈妈的办公室太吵了。我告诉你啊，妈妈现在换了一个办公室，只有妈妈一个人，很大很大的。你以后可以安安静静的在里面做作业了。啊，那有这么大这么大的窗户吗？当然了，妈妈办公室的窗户比这么大这么大还要大。哇，妈妈好厉害！那我现在就可以去吗？可以呀、啊，想不想去？想去。妈妈，快点，快点，妈妈！你不要跑，哎，不要跑，吃完饭不可以跑。慢一点，叔叔阿姨们啊，记得关注我们的公众号啊！新用户一分钱洗衣，而且不限种类，但是名额有限，先到先得的嘛。而且我洗好了衣服之后呢，我会给你们送货上门的，啊！哎，小伙子啊，我不会扫二维码，真的。那阿姨，我帮您扫。好的，我帮您扫，我帮您扫。哎，晶晶，谭总叫我。谭总在里面。刘全，坐
最近家里面都好吗？挺好的，孩子身体好了，我老婆也在找工作。那就好，今天喊你过来呢，也不是来和你客套的，是有些问题想和你聊聊，也想听听真话。谭总，您说，你觉得你们部门的氛围怎么样？挺好的，挺好的，没有任何问题吗？刘全，没有问题是不可能的。我看了一下你们销售部的人事记录，上个季度，你们连续有好几个业务骨干辞职了，这中间一定有原因的。我喊你过来呢，是咱们打过交道，多少算得上是自己人。自己人就应该说点自家话，你不用有什么顾虑。怎么说呢？可能现在基层的员工还是觉得有点不平衡吧。为什么呢？我们有些员工觉得，埋头苦干的反而得不到重视。反倒是那些会讲漂亮话、会搞人际关系的那些人平步青云。很多想认真干事的员工，都不敢提不同的意见，心里都觉得有点压抑。还有，还有什么？公司里有一些。关于您和包总监的传闻，好，那传我们什么呀？嗯，有人说那次雪域华阳项目，您选择用包总监的文案，是是是因为您您和包总监有一些那方面的关系。那你相信吗？哦，我不相信。为什么？刘大夫的儿子？不会的。谢谢。说起来，我应该向你和你爱人道歉的。上次我不应该用那样的方式让我母亲离开。她回家之后很难过，我也很后悔。我想她在你们家一定很开心，你们也给了她足够的尊重。不不，谭总，您这么说我就不好意思。是我们该感谢刘大夫才对。再说了，刘大夫离开我们家也没什么不好的。他现在在月子中心，人家可旺呢。月子中心？他他没跟您说。他现在在月子中心做保健医生呢。你洗好了，干什么了？送过去啊。今儿不能摆摊，我不记得。走，三，走走走走走。不是大哥，我没摆摊，我就收点衣服。哎呀，衣服，不是你洗好，我给您送过去啊。手里拿走，拿走，这不能摆。走走。把车牌号记一下，一会儿马甲就来了。这些客户啊，都是冲着您来的。他们知道咱月子中心啊，有一位业务能力又强、经验又非常丰富的主任级医师，这不，全都要求到您这个组。呃，我是这样想啊，我们呢，开辟一条 VIP 通道，只有 VIP 的客户能享受您的专属服务，同时也是减轻您的工作量。VIP 客户，是不是价格也 VIP 啊？哎呀，关键还是分流一些客户。你这坐地起价，不同意啊，我坚决不同意。我跟你说，就你名单上所有的人，我都收了，你签约吧。哎呦，刘医生啊，我是怕您啊年龄大，身体吃不消。笑话！我跟你说，你名单所有的人加起来，还不如以前我在单位一天的流量呢，知道吧？<笑>那好，我让客户代表给他们打电话。刘医生，您这种敬业的精神。
我是真佩服。人家奔着我来的，我不能辜负人家，对不对？儿子回来了啊！回来了，坐下。又怎么了您？你妈高兴。坐下。什么事儿啊？那么高兴、啊？去咖啡馆了？去了。谈的怎么样？特别好。有什么进展？进展是非常的大。非常大。嗯、那你觉得他怎么样？非常的好，是我喜欢的类型。而且我们决定开始交往了，太好了，真是太好了！哎呦，儿子哎，你知道吧？你妈去公园相亲角转了大半天啊，认真筛选了好几轮，才选中了这个姑娘。本人条件挺好吧？哎，家世背景也不错，又是本地人。我告诉你啊，要抓住这个机会，好好对人家啊，听到没有？哎，知道了。我还掌握了第一手资料，人女孩的爸爸给我来电话说，人家姑娘夸你啊，说你长得又高又帅有才华，会弹吉他会唱歌，哎呦，简直什么样样都懂。回到家里，她一直在埋怨她的老爸，说为什么不早点给她介绍这么一个靠谱的男朋友？如果早认识他的话，她早就跟他结婚生孩子了。真是太好了。你看你，你别绷着了，是不是心里美了？我可告诉你啊，你可不能沾沾自喜，你要踏踏实实的，好好跟人家交往，听见没有？听到了。哎，我说老黄，你也说两句啊，你表个态啊你。我没什么可说的。哎，黄美娟，我只说一句话哈。无论将来你找谁，一定要找你自己喜欢的。将来过日子是你们自己，不是我和你妈，啊！说这些干什么？儿子他知道的，对吧？啊，对对对对，我都知道，我都知道。哎呀，这下就剩下露露的事情还没有解决。你又想干什么？什么叫我又想干什么？我哪件事不是为了他们好啊？对，你做的都对，是我错了，你该做饭去了啊！你去，我还要跟老闺蜜们去见外国友人呢。这是我的孙子杰瑞，今年上高中三年级。刘奶奶，宋奶奶，红金奶奶，梅奶奶，你们好。看我们之间瞎喊。那个人孩子辈分都乱了，都怪我不好，整天在家里什么小红姐姐呀、梅姨呀，我随口就叫，他搞不清楚。杰瑞，嗯，简单点，按照英文都喊 Madam 就行了。谢您的体谅。这小伙子真懂礼貌，教养真好。是是是，哎，我们月子中心也有老外，哎呦，特别客气。张嘴闭嘴就是，哎呦 ，thank you，thank you， 弄得我都不好意思。哎，刘大夫，你不是在私立医院工作吗？啊，是，我是在私立医院，但是我们最近有个客户，老是说这个生孩子的事啊，坐月子啊，月子中间，哎呦，我搞得我头晕了。东坡肉啊，杰瑞，这些菜吃得惯吗？嗯。我很喜欢中国菜，妈妈经常给我做。该上席了，请慢用。啊，好，好，谢谢。谢谢就不过还有很多菜没有尝试过，像什么鱼头啊、鸡爪呀、啊、猪肠之类的。那好，今天你就尝尝这个鸡爪子吧。谢谢奶奶。不过我还是很愿意去尝试的。嗯，这几天我准备去苏州附近的小镇上逛一逛。过几天回美国，我准备写一篇关于东西方文化差异的论文。真了不起啊，杰瑞！高中生就写论文了？他只是一个探究报告，不是学术论文。哎呀，那已经真棒！你知道，杰瑞，就是我儿子谭峰小的时候都上大学了吧
，那都一个人没有出去过。你这刚十七岁就一个人出国了？哎呀，那中国学生那压力大呀。我是老师，我知道，中学生连睡觉的时间都没有啊，哪有时间出去玩啊？再说出去也不安全啊。呃，一个人背着包走了，万一出事了，那家长……小红姐姐，哦。梅姨，你看我，没关系。来，大家吃菜。杰瑞，挑你喜欢吃的。哎，好，来，咱们欢迎进。好，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。欢迎欢迎先生，对不起，我们还没开始营业呢。您是梅店长吧？<笑>宋老师总是提起您，<笑>算起来我跟小宋认识很久了，还是头一回见您呢。呃，丽娜呢也经常跟我提起咖啡馆，这是第一次来。嗯，呃，你这儿还是很有格调啊。<笑>那您就常来。我跟小宋都是好朋友。啊，丽娜在家呢，也经常提起您，说您是一个顶了不起的人，讲话呢又中听，又有道理。呃，所以，所以我想啊，包先生，别客气，有什么话就直说吧。呃，丽娜呢，她原来是中学老师，忙惯了，退休了在家也闲不住。呃，又是网购，又是养狗，想必你们知道吧？是，我们都知道。宋老师心态好，精神足，做什么都有兴致。其实我们还挺羡慕他的呢，一点都不像个老人，还把孩子气的。哎呀，就是这个孩子气啊，天天是把我们家搞得鸡飞狗跳的。我看他折腾的太厉害了，就想给他找一个。安安静静的爱好，嗯，买了一幅十字绣。啊，想必这个您也知道了吧？嗯，知道。宋老师啊，绣的可认真了，经常跟我们汇报进度呢。是啊，他现在是天天趴在那个绣架上，眼睛都瞅花了。该休息呢也不休息，该吃饭呢爬了几口又去忙，哎，把我都愁死了。哎，我这不是好心办了坏事吗？梅姨啊，丽娜最听你的话，你劝劝她，放弃吧，别秀了。不是我不愿意帮你，小宋这性格，不是我说两句话他就听的。再说，他说这幅画能卖二十万呢、啊，有了这个目标，他更不会善罢甘休了。哎呦，我知道，我我是担心呐，画绣好了，丽娜也该送医院了。呃，这件事宜疏不宜堵，不如这样，我们一起去帮宋老师，大家在一起说说笑笑，还解闷儿。宋老师这脾气，咱们先把这阵儿顶过去，说不定过两天他又对别的什么事儿迷上了呢。哎呀，看来也只有这个办法了。哦，梅姨啊，实在是对不起啊，我是真没想到。最后，把你们也搭进来了，没关系，对您来说是麻烦，对我们来说是乐趣。那太好了，梅姨啊，谢谢你们啊。
，杰瑞，嗯，奶奶，记得随时跟奶奶保持联系。放心吧，奶奶，我就去杭州附近的小镇转一转，不用担心。那奶奶开车陪你去好不好？不用了，奶奶。徒步才能闻到江南的味道。嗯，说的也对。那就好好的 enjoy 你的旅行吧。那有奶奶的青春。现在也有你的足迹，这就是命运。奶奶，祝你玩的开心。谢谢奶奶。嗯，血色素，还有这个血压都很好啊。血常规也很好，盆底肌恢复的也不错啊，不错。那个回去啊，还继续锻炼。另外呢，吃东西也还是要清淡，少油，少盐，啊。好了，没什么问题，谢谢。站长，小鱼啊，哎，刘医生，这是第几个客人了？上午呀，一共二十六个，这现在是第十二个，下午还有二十几个呢。他状态怎么样？这状态呀。那是相当的好，这一上午啊，连厕所都没去过。刚才还跟我说呢，可以放弃午休时间，再多检查几个。哎呀，刘医生这种敬业精神，确实是值得我们学习。不过你看，现在育婴室、餐厅还有水训馆，现在大家都得跟着加班，而且呢，咱们场地有限，突然这客流量加大，我怕咱们。吃不消啊！是啊，院长，您说的对。您看呢，这帮护士从早上上班到现在，这屁股就没挨过凳子，实在是受不了呀。哎呀，你们来了，里边请，里边请。小宋老师，小宋老师，小宋老师。你们怎么来了？这么繁重的工作，怎么能交给你一个人呢？就是于公于山还一家好几口人呢、啊。哎，四个人总比一个人强，我们来帮你。哎、老闺蜜们，我一个人真快撑不住了。哦，好好好,好，你看你，这老朋友们来帮忙，你哭什么呀？我不是喜极而泣吗？好好好好，西峡村。中国江南的一个小村子，这里的人们很淳朴，很亲切，这里的空气也很清新，漫天遍野的绿色，浓得像花不开一样客户已经饱和了，加上网上还有很多人在排队预约，如果这样下去的话，我们中心很快就承受不住了。刘医生自愿加班加点回要酬劳，可是其他人也要跟着加班呀。按照劳动合同，我们要额外支付出一大笔的加班费用。我看这样吧，我们还是开通一条 VIP 通道，把价位区分开，这样客户就自然分流了。好的，我这就去办。呃，那我们需不需要跟刘医生谈一谈？别，这事儿啊，千万别让他知道今天打碎的第四个杯子了，我一定照价赔偿。你要是再敢打碎一个，你以后就不准进咖啡馆。好，行了
，你去送咖啡，这我收拾。那你别扎着啊，注意安全。谢谢，我的呢？摔了。看吧，多重的工作，只要大家拧成一股绳，就不是问题。是啊，每天我一个人绣到这会儿，那腰酸背痛的，今天一点都没觉得累。我也一点不觉得累，<笑>我还找到了年轻时候在文工团里缝舞鞋的感觉呢。这就叫团结就是力量。哎，来。你看，咱俩一起沾了这咖啡馆，多和谐呀！我还是觉得你这样骗赵阿姨不好。是，从道理上讲是不对的，但这是善意的谎言。而且我跟小徐已经计划好了，过一阵儿呢，我们就说我们谈崩了，那他总不能不让我们分手吧变了呢。算起来，这个人现在得有六十来岁，光凭照片是认不出来的。我这里只有一张他的照片。刚才我查了一下，户口登记在西峡村，没有叫张泽华的，没准也改了名。你说他是知青，肯定有一定的文化水平。要不你去村中心小学问一问。好的，谢谢你。给你一份我们村最新版的地图，方便你认路。谢谢村长姐姐。不客气，欢迎你来西峡村。哎，你们还在秀呢？没事儿，一点都不累。我们都商量好了，定下了工作量，不拿下目标，绝不撤退。去上个厕所哈。哎，一会儿就过来。哎哎，艾琳，你怎么？哎哎呀，艾琳怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？头晕了。我我去拿点含糖饮料。让我坐一会儿就好了。啊，哎呀，要不然今天就到这儿吧，把你们折腾的我也怪不好意思的。哎呀，就是这持久战不在乎这一时半会儿的。嗯，那好吧，我们就先回去休息，明天再来。嗯，闺蜜们，真的谢谢你们了。要不怎么说，好姐妹胜过好老公呢？你们比老包靠谱多了。不是，哎，我怎么又躺枪了？嗯、他本人就叫张泽华吗？对，六十多岁。哦，我们学校的老师啊，最大的也才五十六岁。呃，退休的里面也没有叫张泽华的，不过倒是有一位做过知青的，前些年到城里跟儿女一块住了。哎，你可以打电话问问他，啊，我把电话写给你。嗯、啊，这是李老师，他要是不认识张泽华的话，那就他还真找不着了。您回来了，啊，黄明轩走了。您怎么知道他来了？你们那点事儿还能瞒得住我？我没别的意思，就是提醒你们，别在我这儿让你赵阿姨撞见。梅姨，我和黄明轩没什么的，我永远都不会忘记大海的。我这辈子都不会再爱了。你这个傻孩子！服务员，买单。来了。查完了没有？可是一位姓李的爷爷告诉我，他知道一个叫张泽华的知青在这里当气象员。那我这里查不到人怎么办？你快走吧，去别墅找找。您再帮我问一问吧，这个人对我奶奶很重要。那我查不到人，也不能给你变一个吧？你去问问别人吧，别在这影响我工作。
Sí.我确定，我联系到一个爷爷，他说张泽华因为专业对口去西江站当了新西员，而且我奶奶也说过，他是大企物里专业的学生，我觉得应该不会有错。嗯，西江站是省气象局的直属单位，我这里没有他们的人员信
，我去留你一个人在家里头了。嗯，你在家里一定要乖啊！老奶奶晚上回来的时候，给你带好吃的。你看，看电视，看电视。哎呀，弟弟，听见没有？奶奶回来的时候给你带好吃的。老黄啊，黄明轩一会儿起来，你盯着他把蔬菜沙拉吃掉。要吃不掉的话，打成菜汁，中午倒在汤里让他喝掉。你去早市的时候，他就出门了啊，不在家。啊，他要打西边出来了呀、嗯？哎，我知道了，他跟小徐啊喝早茶去了。我说怎么着？啊、哦，这就是爱情的力量。真好，真好，真就好，真好，真好。哎，老黄啊。你中午热汤的时候，最后再倒菜汁啊，不然营养全破坏掉了。哎，玉红啊，你中午不回家？哎，忘了告诉你了，我从今天开始，天天到宋老师家，朝九晚五。对了，我们五个老闺蜜齐心协力要做一件大事，现在不能告诉你，做完了你就知道喽。终于爬到了这座山的顶峰，找到了这个采集点。中国村级气象员还在用这么艰苦的方式工作，很难想象，这位张爷爷要在凌晨和夜晚，还有无数个风雪交加的天气里，走这么远的山路。我想他一定是个好人，一个善良的人。闺蜜们，来到宋老师绣坊。
张总怀疑，我终于找到你了。小伙子，你怎么找到这儿来了？哦，村长姐姐告诉我你一定会来这里，所以天刚亮我就来了，我一直在等你。我不是张泽华，你找错人了。不可能，一定不会错的。我真的不是，小伙子。你认识一个叫艾琳的人吧？她是我奶奶。哦，对了，我这还有您照片呢。你认错了，那不是我。快回去吧，这里的山峰很厉害。您是南京大学大气物理专业的学生，七三年，来自西家村。我奶奶的相册里一直保存着你的照片。我相信你一定是一个对我奶奶很重要、很重要的人，你为什么要逃避呢？说完了吗？回去吧，我还要忙工作呢。我不是这个人，你干嘛非得逼我承认呢？我们的天也。昨天啊，我在网上仔细看这个图，才发现，咱们原来去博物馆看《清明上河图》，就是走马观花，好多细节呀、啊、都没看明白。哎呦，咱们老祖宗的手艺啊，真是了不得！我在意大利看达芬奇画展的时候，我发现很多人都是带着放大镜去看的，他们仔仔细细的得看那些画家的笔触，那才叫欣赏艺术。别提了，艾琳，有一回我去看《富春山居图》，我也是拿着放大镜去的呀，排队就排了两个小时啊。结果呢，我在画前只看了三秒，就被别人挤出去了。<笑>那倒也是。哎，那咱们以后就结伴去欧洲旅行吧。我们每个人都带一个放大镜去看，嗯，在法国的罗浮宫里，我们待他个三天三夜，看个够。就是的，等咱们的十字绣卖出去二十万，咱们组一个团到欧洲去旅游。太好了，我报名，我当导游，我当翻译，让刘大夫当随队医生。那我就跟着你们蹭吃蹭喝。啊！哇！时间过得太快了，都十二点了
，咱们该吃午饭了。哎，我去看看我煲那汤怎么样了啊？真好，咱们就像一个宿舍里的同学。咱们要是能够这样一直一直过下去，那该有多好啊！就是啊，这比我在家里洗洗涮涮不知道强多少倍了。我，哟。我得给我们家老黄打电话，问问他蔬菜汁打了没有。洋洋妈妈的饮食啊，得做一次调整。每天那汤水你减少一半，还有星星妈妈，每天你增加一次下肢训练啊。哦，对了，你跟叮当妈妈说啊，手机不能再玩了，视力下降太厉害了。还有那个安吉拉，嗯，你得跟她说，那维生素片不能随便自己加。呃，刘大夫，安吉拉老公说他们这个维生素片是美国医生给开的。哦，那好啊，那让他去找美国大夫检查吧，找我干嘛？好的，我马上就告诉他。嗯，好。呃，在我讲座结束之前呢，你把这些事情都交代好啊。哎，今天下午有多少客户？今天下午啊，嗯，六位。六位？嗯。不对呀、啊。哎。前天告诉我有十九位啊，啊，是这样的，那个客服那边呢，把这个时间给调整了一下，这样呢，等候区域就不用太拥挤。啊，那，那好吧，你把那时间安排一下，完了到时候发给我。嗯、你奶奶是正儿八经的台柱子，我呢是矮子李八将军，跟他搭档的。我们俩当年啊，一起演过《白毛女》。白毛女，那是什么故事啊？你奶奶演的那个叫喜儿，被坏人给糟蹋了。糟蹋？啊，就是被强奸了。哦，后来啊，这喜儿。逃到了深山里，一个人活着。因为长期的吃不到盐，头发都白了。我和你奶奶演的那个段落，讲的是她原来喜欢的一个小伙子当兵了，回来找她，两个人重新见面的故事。那爷爷，您为什么不和我奶奶重新见面呢？苏州离这里也不远啊，路不远，可是隔了三十年，就不一样了。啊，但这张照片，我奶奶的相册里好像没有。也许她弄丢了吧。丢了好，人呐，不能够老去想那些个陈芝麻烂谷子的事儿。陈芝麻烂谷子什么意思啊？就是过去的事儿吧。但为什么不想呢？不想难道就能忘记吗？杰瑞啊，你还小。等你将来长大了，经历了，你自然就明白了。报跟放咱们讲过了啊，下面咱们讲接触。看我啊，首先要记住，宝宝的胸部贴着妈妈的胸部，宝宝的腹部贴到妈妈的腹部，小下壳贴到乳房。对对对，挺好的啊。当宝宝。呃，当宝宝轻轻吮吸的时候，把它拉直，拉五毫米，轻轻的把小嘴外拉。呃，你你们你们先练着，我去看一看啊。哎，把它竖起来，哎，孩子稍微轻竖起来一点。哎，对，挺好的啊，挺好的，那挺好的。怎么了？刘大夫，检查一下。啊？怎么回事？有什么紧急情况吗？来，哎呀，没有，我们院后面有个局，再赶紧检查吧。有什么局？嗯，我现在正在上课、啊，让我放下这些人去给你们做检查是吗？规定几点就几点
。哎，谁允许你这样跟我们说话的？我告诉你。我出了钱了，就是你的衣食父母。我叫你什么时候检查，你就得什么时候检查，明白了吗？哼，我还真没您这样的父母。您把您的钱拿回去。你看你这服务员，你恨成什么样子了？你都……哎哎，我跟你说啊，我不是服务员，我是医生。我去，医生都当到月子中心来了，哎，你牛什么牛啊你？你怎么说话呢？我就是服务员，你也不能这么侮辱人，懂不懂？怎么了？怎么了？太气人了！张小姐是气什么呀？哎，大家别吵，别吵，别吵！我是好商量，不用商量了，走，我们投诉他去。哎，我跟你说，张小姐，你现在是孕妇，我不跟你一般见识，你可以投诉我。我叫刘一楠，去吧。哎，刘大夫。那个，这事儿是这样的，有误会啊！你听我讲，按照现场预约的时间呢，这个张小姐是排在下午四点做检查的。然后刚才她那个丈夫过来说，想要现在做检查。您看这个情况，咱能不能？不能，规定几点就几点。如果都像他们一样不遵守时间，那些人怎么样？傻子吗？你还来劲了是不是？你一个破保健医生有什么了不起的？我没什么了不起的，你去找别人呢。小鱼，通知客服把他们钱退给他们。这客户我不接了。你哎，刘大夫，你滚！咱们管他们，咱们继续啊。哎，刘大夫，刚才咱们讲了接触，你们把那个要点记住就可以了啊。下面咱们讲哺乳啊。什么破地方？这就是你们的 VIP 待遇啊！我告诉你们，我会去消息告你们的。哎，徐先生，您先消消气儿，咱们先去会客室聊一聊好吗？有什么好聊的呀？把你们老板叫过来，看你们员工都什么服务态度啊！实在不好意思，张小姐，您看您现在有孕在身，您也不适合。你也知道她有孕在身啊，啊！我告诉你，你看看你们那个死老太婆的样子，她那个服务态度，如果我们家孩子有个三长两短的话，我绝对不轻饶你们。实在不好意思，齐先生，咱们这样先去会客室，然后坐一下，我去找我们的院长，一定给您一个满意的答复。您看这样行吗？齐先生。我想这事儿您一定是误会了。刘医生在我们中心是最负责、最好了好了好了，我不要听你们解释，你看到没有？我太太现在非常生气啊！我只有一个要求，让你们这个老太哦，刘医生当面向他道歉。哼，想得美！不道歉可以，我今天就让你没工作。啊，小姑娘，你给我听好了，我要不是因为发挥余热为人民服务，我在家里喝喝茶、看看电视。日子过得一点都不比你差，别往自己脸上贴金了，就你还为人民服务呢，我看你是为人民币服务吧？啊，你们这儿的 VIP 价可不低呢。VIP？ 院长，什么 VIP？ 怎么回事？什么 VIP？ 是这样的，刘医生，呃，我们开设了一条 VIP 通道，是专门为尊享级的客户提供服务。我我不管你为谁服务，不是我就是说，我怎么不知道这件事情？哎呦。这也是股东们昨天才决定的，下周一才宣布。哎哎哎哎！你们聊天聊够了没有啊？赶紧解决我的事，我就最后一句话，你道不道歉？我最后一次回答你，道歉没门，为你们服务，甭想你们的钱，我一分都不要。你看，哎，刘先生就是你们的主任医师啊，说不定啊是哪个三流医院淘汰下来的边角料，现在换新衣服啊，在这里招摇撞骗。我告诉你，他俩自己。什么？哎呀，刘大夫，不行，我你这是干什么呀？我得接你跟他说理去，不行，不行，你听我跟你说，说理了，不成，不成，不成，不成，不成，我必须听。我求求你了，你别在这把那块脱了，别在人家吵了，我脱了，人家吵，普通人，我就跟他拼命了。刘大夫，你跟人家拼什么命？我拼命了，我我还就拼命了。喂，刘大夫啊，哎呦，你这是怎么了？说话声音不对呀、啊，咱们见面再说吧。我现在过去，你们等我吧。嗯、怎么了？他好像受了什么委屈似的，说话都带哭腔的。嗯，说一会儿上这儿来。哎，他不是在医院药房干得好好的吗？就是啊。再说，谁敢欺负他呀？不知道。我听他说话是真伤心了。能够让刘大夫伤心的事情，那肯定是很严重的。回头他来了，我们好好帮帮他，替他想想办法。嗯。你觉得用这种办法合适吗？
。我实在想不到更好的办法。我如果直接告诉奶奶的话，会被她拒绝的很惨的。你确定吗？她以前又不是不知道这个地方，想来的话，早就来了。如果这次被奶奶拒绝了，我就怕她跟张泽华爷爷以后再也见不了面了。好，我可以帮你。不过你回答我一个问题。为什么一定要帮奶奶见到张泽华爷爷？这是我奶奶的一个遗憾，我不能什么都不做。你这也太委屈了，我听着心里都难受。太过分了，有两个臭钱就了不起了。刘大夫，你坚决不能跟他道歉，咱不惯这个臭毛病。虽然这个人，他没有动手打你。但是他辱骂医生也是医闹，你们医院应该报警。民营医院遇到这种事情，大部分都是大事化小，对他们说来什么最重要？社会舆论最重要。那也不能光迁就患者，不照顾医生啊！柳大夫是多负责的医生啊，还被人指着鼻子骂，那以后谁还敢当医生啊？叶楠，别怕，你现在是最最硬气的时候。退休金拿着，高职生攥着，吃穿不用愁，儿子有出息。你又不指望这份工作，大不了你炒了他们的鱿鱼，老娘不伺候。我就是咽不下这口气。有钱怎么了？有钱，有钱就可以不遵守社会规则吗？说我是服务员，我都不明白我们医生的职业什么时候成服务员了。嗯，我六十多岁的人，让个年轻人指着鼻子骂。一奶一奶，别太伤心了啊！去你们医院看病的，就是三教九流，什么人都有。他们说什么，你别太往心里去。这件事啊，你们领导应该解决，但是不管怎么处理，这个人都必须向你道歉，否则你有权告他人身攻击。必须让他当面给你道歉，收回他以前说过的所有的话，否则你就去起诉他。哼，不是说这个人是个老板吗？我就不信，他就不怕惹上这种官司啊！对，这事儿就这么办。我刘玉楠要为医务工作者讨回个公道，对，跟他死磕。是。喂，什么？杰瑞？是的，可能他搭老乡的便车把包落下了，老乡把东西交给了民警，民警帮我们解开了他的手机密码，我们才联系到您。好的，我知道了，谢谢你们。哎呀，这孩子怎么这么粗心啊？拜托你们继续帮我找一下他，产生什么费用我来支付。您放心，我们会继续找的，他应该也会想办法联系我们。好的，那就拜托你们好好再帮我找一下，我马上过来。好，那您路上小心。再见。耶，您奶奶要是发现你骗她，揍你我可不管。怎么了？哎呀，杰瑞跑到西峡村去了，糊里糊涂的又把他一个包落在了一个老乡的车上，让别人送到村委会去了。现在是村长来电话，让我赶紧去看看。西峡村。不是你下乡的地方吗？是啊，我也不知道为什么这个孩子会逛到那儿去的，我得赶紧去看看啊！啊，你去吧，你去吧。完了，到那儿之后给我们发个微信报个平安。刘大夫，好好的。嗯，你放心吧，我没事儿。艾琳啊，你也不要太着急，村干部正在帮着找，杰瑞他自己也会想办法的。我知道了，那闺蜜们。我就先走了啊！哎，你开车可要小心啊，慢一点。哎，有什么需要我帮忙，赶紧来电话。知道了。那我也回去吧。啊，我回去了，你们在这等我的消息吧。回去赶快歇歇，什么也别想了。嗯，回家吃点甜的，心情就好了啊。刘大夫，等你休息好了，还要跟他们大战三百回合呢。别怕，有我们。闺蜜们。有你们真好，我心里特别感动。我走了。哎，哎
你瞧瞧吧，今天这事啊，真是一桩接着一桩。就是啊，我现在听到电话铃声，我都害怕。我也是，我今天我就调静音，要不然这心脏啊，真受不了。